ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಂ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಂ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಅಳತೆಯ ಗೋಲು ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಝೀರೋಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಏಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗೂ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಲಾವಾರಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲೀಕರಣದಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಕಡುಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯೂರ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೆಗ್ಯೂರ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಸಿತ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಪದರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ ತೊಳೆದು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಬಸಿತ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾದ ಸಮತಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ನದಿಗಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನದಿ ಒತ್ತು ತಂದ ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಶಿಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನದಿ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದು ನದಿ ದಡಗಳ ಬಳಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನಗೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆರೆ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಸೇತು ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆರೆ ಮಣ್ಣು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಗು ಉಳಿ ಅಗತ್ಯ ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತು ತಂದು ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ನೆರೆ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ತುಂಬ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಗು ಉಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆರೆ ಮಣ್ಣು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಎಂತನೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದರ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆವರ್ತ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ನೆನೆದಾಗ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿರಿಯುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಣ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸರಿಯಾದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ದ್ರಾವಣೀಕರಣದಿಂದ ತೊಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶಗಳು ತೊಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಇಳಿಕೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಗ್ರಾನೈಟ್ ನೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳ ಶಿಥಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯವರೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲ್ಪದದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದು ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳ ನಾಶವಾಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಉಳಿಮೆ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸವಕಳಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟೂರ್ ಮಾದರಿಯ ಬೇಸಾಯ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಪಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಅರಿಯುವಿಕೆಗೆ ತಡೆವಡ್ಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಸಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳ
ನದಿ ಒತ್ತ ತಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ರೇವೆ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇದು ನದಿಗಳ ಸಂಚಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂಥ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳ ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣೇ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜಂಬಿಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವಿಂಧ್ಯ ಸಾತ್ಪುರ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಾಚಲ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಳೆತ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತೆ ತುಂಡರಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಣ್ಣೇ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಡೆಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯುರೋಪಿನ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಚರ್ನೋಸಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣು ಜಂಬಿಟಿಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಣ್ಣು ಮರುಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಆತ್ಮೇರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ